Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakib ya walasan. Alhamdulillah. Hello, Shoi walasan. Alhamdulillah. Ah, ini link tak tu grup eh post koru dana. Hei tu bawa orang kiri expert dah kacch eh. John kau tu bati sana. Tiga cah. Kau ekjon ekta grup eh post dedi. Ache kiri hebe tu ya ta. Ini sih kon grup eh dedi dana. Jadi asker class link tu dedi dana. Class link tu. तो भैया भालवा सिन्नर नहीं इतना लोग तो वाला दो दिन पर हमारे फिल्म तब तो आजकल झामला कोती सिलो का इलेक्ट्रिसिटी बार बार जावाशी कोती सिलो और हमें इखने आईपीएस किंसी यूपीएस किंसी इन्हें एक लो बेकअप रख सिलम जी लैपटॉप टच चलेगे ले इतना ये करो अखन दुई टा दे वो हमार बोर बीसी बेकअप दे ना भाई आप तो देख कॉफ़ल खराब हो गए क्या ना कॉफ़ल तो हमारी खराब बार बार झमेला होते हैं अच्छा आप तो देख इलास्टिक का क्लास तो शेष हो चिलो ना एक तक क्लास बाकी मने पुराना नंबर क्लास तो बाकी है अच्छा एक तक क्लास मैं दो टक क्लास बाकी मना है दो टक मना है दो टक बाकी चिलो क्लास तो एक तक बाकी है पर आरोग्य से जीनिस चिलो आरोग्य से जीनिस चिलो बोल सकें जो इगला बने क्लास लागले इगला देखी दी बने शामोशन है जेतो फोटोशॉप बेहत टीशर्ट टक किन्तु दाखित हो बेटो अच्छा ठीक है छे समझना है सब चला शेंट है वो जन के देखते बात ची ग्रुपे की पोस्ट दिए चले हैं गौतम के अपने पोस्ट का देख से सब भाई मोटा मोटी है ना ये आजकल आईडी आईडी टेकी ग्रुपे दी दिच्छे ना आजकल आईडी इट ऑन के हो तो पाई नहीं भाई ये इट तो पढ़ते समय आगे आईडी हमें आगे आईडी टेकी आज भी ऑन के तो अपना साइट थे के ये का लॉगिंग करे देखा तो अच्छे जी खाने एक्सपायर देखा अच्छे शे साइट थे रुत्ते बातें सुना अच्छे ग्रुपे तो जेठ होच्छे जे अखोन आर मोटा मोटी पीसी स्लो हर कुनो वे नहीं तो उन पीसी मोटा मोटी भालो कॉन्फ़िगर पीसी आसे स्लो हर कुनो समस्या नहीं ठीक है सर अखोन शुद्ध एक बात तो किलो कम किलो कम कॉन्फ़िगर इन पीसी नियर्सन भैया आह कॉन्फ़िगर टा होच्छे इटा होच्छे आई सेवन एशिया जर अच्छा आई सेवन ठीक है सर � रैम अच्छे शुल्लो जीबीज जेनरेशन होच्छे सेवेन शुल्लो जीबी है फोर गीगा नहीं मेमोरी फोर गीगा बाप रे मैं अपने की एक्सटर्नल ग्राफिक्स यूज़ करने की आ ग्राफिक्स कार्ड टा नोस्टो इसे ग्राफिक्स कार्ड एक टा लगा बहुत टा भालो मापेरी लगा बहुत अपने ऐसे नो कम दमी निच्छी ना हम जीएन टेक रैक्टर न एडर मेमोरी को तो भैया आह मेमोरी बोलते हैं रैम हाँ इसे आपने रैम शोल्ड जो है बोल सकते हैं ना इसे अच्छा इसे एसडी मेमोरी की की मेमोरी एडर आपने रेट के एसडी मेमोरी आस सेट आते हैं एसएसडी हाँ जी एसएसडी एसएसडी आसे एक्शन बीस जीबी ये रसीवी आप इतना खास अच्छा बाल तो ये जो ना तो इल रिप्रेस को तो भैया इतना शाजान इस्लाम ऑन एक आगे प्राय इतना शाजान में सिलेट रख सकूँ मैं उन्हें कास्कुट तो तो मोटा मोटी इतना पूरा पूरी शादी ते एक लाख टकर ऊपर खोल सकते हैं एक लाख बीस हजार रुपए ऊपर है ग्राफिक्स का छाड़ा भैया ग्राफिक्स का नीले तो पोताशी नोबुई चुले जावे पोताशी तो शु है अपना पावर सप्लाई लग बिना और कुम्मा पे पावर सप्लाई आ चुका है तो हमारे तो अच्छे आ शारीरिक शोषो 
प्रचुर कष्ट दानवर मत पीछे तो बड़ो नहीं झमेला झमेलागे जीरो डिजाइन डिजाइन छवि बनानो देखिए सेम भाव कपि कर बोर्ड किस शर्टकाट क्ष करते मेनुअलि क्ष करते समस्या नहीं तैरी कर डार्क थे 
দুইটা পার্ট যদি আমরা আলাদা করি যেমন এখানে ডার্ক কালার গ্রিনটা আমরা ব্যবহার করব ডার্ক জায়গাটায় লাইট কালার গ্রিন ব্যবহার করব লাইট জায়গায় তাহলে আফিলটার রেড থেকে গ্রিন ভাবে আমরা কাস্টম ভাবে তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে আর যেটা হচ্ছে এমনিতে যদি আমি কালার চেঞ্জ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন বা আমরা বিভিন্ন টেকচার অ্যাড করে সেটার কালার মুড চেঞ্জ করে আমরা এখান থেকে মাল্টিপ্লে কিংবা কালার মুড এইগুলোর থেকে সফট লাইটের মাধ্যমে এগুলো করে ফেলতে পারি ঠিক আছে এটা মানে অ্যাকুরেট ভাবে আসবে না আচ্ছা এখন আমাদের কাজ কি ছিল জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা কোনো কিছু যেটা জি বলেন আর্টবোর্ড কখনোই রাউন্ড হয় না ঠিক আছে फर्मा যে ফর্মার মাধ্যমে আমার কার্ডটা কাটবে যে যে ফর্মার কর্নার গুলো রাউন্ড থাকবে ঠিক আছে যেমন আমরা বিভিন্ন প্যাকেজিং গুলো দেখি মানে যেমন ধরেন যে আপনি এই একটা ডিজাইন এত বড় একটা ডিজাইন তো এটাকে আপনি আপনার ডাইসের একটা ডিজাইন দিলেন যে আমার ডাইসটা এরকম হবে এরকম একটা মাপ দিলেন ঠিক আছে বিভিন্ন স্টিকার গুলো হয়ে থাকে না এরকম একটা মাপ দেওয়া থাকলো ঠিক আছে যে আমার ডাইসটা এরকম হবে এইরকম করে একটা ডাইস তৈরি করবে তারা প্রেসে তখন এই মাপে আপনার সবগুলোকে কাটবে ঠিক আছে এটা বায়ারকে বোঝানোর জন্য আমরা কিভাবে মানে ই করে দেব এই যে ট্রেনে দিতে হবে না 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 এটা যখন আপনি দিবেন তখন ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনার কার্ডটা তো কার্ড করে দিবেন তাই না এখানে তো আর্ট বোর্ডে আমার কাট করার প্রয়োজন হচ্ছে না আমাদের তো কাটটা প্রয়োজন হচ্ছে কাট করার তখন আপনি যদি একটা রেকটাঙ্গুল কে কাট করেন আমাদের কাটটা তো হবে মূলত এরকম তাই না এখান থেকে আমি সাইড গুলো কাট করে তাকে দেব ঠিক আছে আমার আর্ট বোর্ড তো কাট করার দরকার নেই আমার আর্ট বোর্ড তো প্রিন্ট হবে না প্রিন্ট হবে আমার ডিজাইন ঠিক আছে এখানে মূলত আমাদের ডিজাইনটা প্রিন্ট হবে আমাদের আর্টবোর্ড কিন্তু প্রিন্ট হবে না আর এই মাপে তারা তাহলে এগুলোর জন্য প্রত্যেকটার জন্য ডাই আছে যে ডাই কার্ড এখানে ডাই কার্ডটা কার্ডটা উঠে রাখলে শুধু ডাইটা দিলে দেখা হয়ে যাবে ডাইটা কি রকম হয়
বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা আমরা কিন্তু নর্মালি বিজনেস কার্ড দেখি দুই ভাবে যেটা হচ্ছে হরিজেন্টালি একটা দেখি ভার্টিক্যালি একটা দেখি যেটা নর্মালি কর্নার হয়ে থাকে আর কতগুলো রাউন্ড হয়ে থাকে কিন্তু বিজনেস কার্ড কিন্তু এই কয়টার মধ্যে সীমাবদ্ধ না অনেক ধরনের আছে ঠিক আছে এটা কাস্টম ভাবে যে কোনো ভাবে তৈরি করতে পারে সে এটা আমরা ডাইসটা যেভাবে তৈরি করে নেবো সেভাবে তৈরি করা যাবে এখানে দেখেন অনেক কাস্টম বিজনেস কার্ড আছে এটা একরকম বিজনেস কার্ড ঠিক আছে বিজনেস কার্ড তো আমরা অ্যাকশন নিয়ে কথা বলতেছিলাম যেটা হচ্ছে যে অ্যাকশন জিনিসটা হচ্ছে আমি যে কাজগুলো করব সেগুলো সেভ করে রাখার জন্য যে একই কাজ বারবার যাতে আমাকে না করতে হয় একবার করলে যেন সেটা পরবর্তীতে অ্যাপ্লাই করতে পারি কোনো একটা ডিজাইনের উপরে সেক্ষেত্রে আমি সেই জিনিসগুলো এখানে সেভ করে রাখতে পারবো ঠিক আছে অ্যাকশনে যেমন এখানে আমি একটা বক্স নিচ্ছি বেশ কয়েকটা বক্স রাখলাম তো এখানে আমি যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে প্রথমে অ্যাকশনটা তৈরি করে নেব একটা গ্রুপ করছি সিলেক্ট ফোর ভিক করে আমি নিউ অ্যাকশন নিচ্ছি এটা আমার যে কোনো একটা নাম দিতে পারি অ্যাকশনের রেকর্ড যে এখানে দেখেন রেকর্ড হচ্ছে ঠিক আছে আর এখানে স্টপ অপশনটা আছে তো আমি এখন যে কাজগুলো করব সেগুলো রেকর্ড হইতে থাকবে প্রথমে অবজেক্ট সিলেক্ট করার দরকার নেই এখানে মূলত আমি যে কাজগুলো করব মেনুয়ালি সেই জিনিসগুলো এখানে রেকর্ড হবে এখানে কিন্তু এখনো কিছুই রেকর্ড হয় নাই আমি যেটা যেটা করবো সেই জিনিসগুলো এখানে নাম লেখা উঠবে ঠিক আছে এখন আমি একটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করছি এখন মেনুয়ালি যে কাজগুলো করবো সেগুলো এখানে রেকর্ড হবে আমি এখানে ক্লিক করছি এটা কিন্তু মেনুয়ালি না ঠিক আছে তো এখান থেকে আমি সাইজ দিব এটা সাইজ দিচ্ছি যেহেতু আমার কিছু কিছু বাটন কাজ করছে না এটা নয়শো নিরানব্বই দিলাম এবং হাইট দিলাম নয়শো নিরানব্বই এখন আমি একসঙ্গে যাচ্ছি এখানে দেখেন আমার ট্রান্সফর্ম প্যানেলটা শো করছে স্টক এই দুইটার মধ্যে আমি দেখি কি আছে নয়শো নিরানব্বই নয়শো নিরানব্বই পিটি ঠিক আছে এখন আমি এই একশনটা যদি উন্নতর উপরে অ্যাপ্লাই করি যেমন এটা আমি সাইটে রাখছি এটা সিলেক্ট করলাম করার পর শুধু একশনটা সিলেক্ট করে এখানে প্লে করে দেবো ঠিক আছে দেখেন নয়শো নিরানব্বই নয়শো নিরানব্বই এটা অটোমেটিক হয়ে গেছে সাইজটা বোঝা যাচ্ছে আমার কিছু তৈরি করা অ্যাকশন আছে এটা আমি দেখি এখানে কাস্টম গ্রিড আর রোটেশন একটা তৈরি করা ছিল অনেক আগের এখান থেকে আমি ধরেন বিভিন্ন অ্যালাইনে গ্রিড গুলো রাখছে যেমন তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে আমি এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কিংবা তিরিশ ডিগ্রি সিলেক্ট করলাম এখান থেকে প্লে করে দিচ্ছি এখানে এখানে কিন্তু কাস্টম গ্রিড তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে তো কাস্টম গ্রিড তৈরি হওয়ার সময় এটা যখন আমরা তৈরি করলাম পাশে কিন্তু দেখেন যে এই সাইটে যেটা ছিল এটাও কিন্তু কাস্টম গ্রিড হয়ে গেছে তাই না এটা একটা অবজেক্ট ছিল 
আমাদের এই অ্যাকশনটা যেভাবে তৈরি করছে আমি এখানে কমেন্ট এইভাবে দিছিলাম যে আমার এখানে যে কয়েকটা অবজেক্ট থাকবে প্রথম অবস্থায় এটা ক্লিক করলে সেগুলো কাস্টম গ্রিড হয়ে যাবে তার মধ্যে এটাও ছিল এটাও কাস্টম গ্রিড হয়ে গেছে এই জন্য আমাকে এটা যেভাবে তৈরি করছি সেভাবেই ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে আমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে এখান থেকে ক্লিয়ার গ্রিড একটা আমি করছি যেটা হচ্ছে এখান থেকে ভিউ ভিউ থেকে গাইডস গাইডস থেকে ক্লিয়ার গাইডস ঠিক আছে ক্লিয়ার গাইডসে যখন আমরা যাই এখানে ক্লিক করছি গাইডস গুলো ক্লিয়ার হয়ে গেল আমি আবারও নতুন করে গাইডস নিচ্ছি আরো বেশ কয়েকটা আছে কাস্টম গাইড বলতে আমার এখানে যতগুলো অবজেক্ট থাকবে ঠিক আছে সবগুলো এখানে যখন আমি সিলেক্ট করছি এর ভিতর যে কমেন্ট গুলো দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী কাস্টম গাইড তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে বাইরে ঠিক আছে সবগুলো হয়েছে না এখন আমি এটা ব্যবহার করার নিয়ম হচ্ছে যে আমার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নেব যেমন আমার এখানে প্রথমে গাইডস নিতে হবে ঠিক আছে গাইডস নিলাম এখন কিন্তু বাইরে কিছু রাখি নাই এটা আমার কাজ কমপ্লিট তারপর আমি কি করব এখান থেকে যেমন আমি সিতে এখানে সার্কেল বিতে বক্স রাখছি আমি সিতে ক্লিক করছি একটা সার্কেল প্রয়োজন তারপরে এটাকে যদি এখানে আরো অ্যাকশন আছে যেটা হচ্ছে যে বক্স এখন যদি আমি বক্সটা প্লে করি তখন এটার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে যেমন এখন বক্স প্লে দেখছেন ভিজি ভিজি হয়ে গেছে না এখন এটা প্লে করার নিয়মটা হচ্ছে যে আমি যখন এই সার্কেলটা থাকবে সার্কেলটা থাকার পর বক্সটাকে এটাকে আগে হাইট করতে হবে আমি যে অ্যাকশনটা প্রথমে প্লে করছি এটাকে কন্ট্রোল থ্রিতে হাইট করলাম করার পর এবার আমি বক্সটা প্লে করব বক্স প্লে এবার বক্সটাও ঠিক মাপে চলে আসবে আগে এরকম আসলো কেন এখান থেকে এখন আমরা যেটা হাইট করে রাখছি সেটাকে শো করাচ্ছি যে আগেরটা শো করা গেলাম ঠিক আছে এটা আসার কারণ হচ্ছে আমি মেনুয়ালি যখন এটাকে হ্যাঁ আমি আমি এখন এটা দেখাই যে বক্সটা কিভাবে তৈরি করা আছে কেন এরকম করে আসলো ঠিক আছে তো প্রথমত যেটা হচ্ছে যে এখানে দেখেন এই অ্যাকশনটার ভিতরে অনেকগুলো জিনিস ব্যবহার করা আছে কি কি ব্যবহার করা আছে সব আছে বক্সের ভিতরে একটা র্যাকটাঙ্গুলার ছিল যেটা সাইজ ছিল পঁচিশ পিটি হাইট এবং পঁচিশ পিটি ওয়েট ঠিক আছে তৈরি <laughs> করছে দেখি কি আসছে 
আমি কি করছিলাম প্রথমে হরিজন্টালি ক্লিক করছি তারপর ভার্টিক্যালি ক্লিক করছি এই জিনিসটা এখানে সেভ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমি একটু হালকা জুম করে নেচ্ছি তো এখান থেকে আমাদের যে জিনিসটা আছে এটা সেন্টার আছে তো এটা আমাদের একটু সরানো দরকার ঠিক আছে যে মুভ টুলে আমি সিলেকশন টুলে ডাবল ক্লিক করছি করার পর এখান থেকে আমাদের এই দিকে সরাতে যাই সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে হরিজন্টালি সরাবো হরিজন্টালি আমি দিচ্ছি নয়েজ দিলে কতটুকু যায় দেখি নিচের গুলো থাকবে জিরো জিরো তো কাজ করে না কিবোর্ড কাজ করতেছে না এজন্য জিরো তো আমার আরেক জায়গায় আছে আমি তো ভুলে গেছিলাম कपि कर लपि करोल एल सिलेक्ट कमेंट गो दी सब किसान शो कर मुफ कर कंट्रोल ए दिए अल सिलेक्ट कर এবার এটা কন্ট্রোল জি গ্রুপ এখানে গ্রুপ শো করছে ঠিক আছে আবারো অ্যালাইনমেন্টে যাব সেন্টার কোরনি অফ পর এখান থেকে আমি এটাকে শিফট এক্স চেপে ফিল কালার করে দিলাম তো এবার আমি পাথ ফাইন্ডারে যাচ্ছি যাওয়ার পর এখান থেকে আমি এটাতে ক্লিক করছি তিন নাম্বারটা ঠিক আছে তো এবার এখান থেকে আমরা দেখি কতটুকু আসছে कपि कर এবার কন্ট্রোল এ অল সিলেক্ট কন্ট্রোল জি গ্রুপ এবার আবারো অ্যালাইনমেন্টে যাচ্ছি সেন্টার সেন্টার ঠিক আছে এবার রোটেট টুলে ডাবল ক্লিক করব করার পর এখান থেকে 30 ডিগ্রি দেওয়া আছে আমি 30 ডিগ্রি যেহেতু এখানে গাইডস রাখছি 30 ডিগ্রি কপি তারপর হচ্ছে কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি ঠিক আছে কন্ট্রোল এ অল সিলেক্ট কন্ট্রোল জি গ্রুপ এবার আমি যদি এই অ্যাকশনটাকে স্টপ করে দেই এখন আমরা যে কাজগুলো করলাম रखते चला डिलेटोर्ड नि चलेना
বিভিন্ন পার্ট তৈরি করতে পারেন ঠিক আছে এখানে যেমন আমি প্রথম একশন এর মধ্যে কি করছি ত্রিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে এখানে আলাদা আলাদা করে গাইডস রাখছি এইভাবে আপনি একশনটাও যে পাঁচটা পাঁচটা পাতা দিয়ে করলেন দশটা পাতা দিয়ে করলেন কিংবা এটার অ্যালাইন একটা রাখলেন বিভিন্ন অ্যালাইন আপনি এটা সেভ করে রাখলেন যখন যেটা প্রয়োজন হবে তখন সেটাতে ক্লিক করবেন আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে আর এখান থেকে যদি মনে হয় যে এখান থেকে অর্ধেক করা প্রয়োজন এখানে আনগ্রুপ করলেন আনগ্রুপ করে অর্ধেক বাদ দিয়ে দিলেন শেষ না সেটা তো ঠিক আছে বাট অ্যাকশন থেকে অর্ধেক হ্যাঁ অ্যাকশন থেকে প্রথমে অ্যাকশন অর্ধেক করে নেবেন ঠিক আছে যেমন এই জিনিসটা এখানে কি সেভ থাকে না ভাই ভাষণ এবং অন্য জন ইলাস্ট্রেটর ভাষণ যদি একই হয়ে থাকে তাহলে আপনার একশন দিয়ে অন্য কেউ কাজ করতে পারবে ঠিক আছে মানে আপনি একটা অ্যাকশন তৈরি করে দিলেন যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে আমি একটা ক্যামেরায় ছবি উঠাইছি এই ছবি প্রত্যেকটা ছবি উঠানো সাইজ হচ্ছে একই মাপে ছবি উঠানো সেগুলোকে একটা রেশিও অনুযায়ী ছোট করতে হচ্ছে সবগুলো একই মাপে ছোট হবে এরকম দুই হাজার ছবি আছে তাহলে দুই হাজার ছবিকে যদি আমি একবার করে ছোট করতে যাই অন্তত পক্ষে ধরেন এক মিনিট এক মিনিট তো লাগবে এক মিনিটের কম লাগুক তিরিশ সেকেন্ড এরকম তো লাগবে তাই না তো যেটা হচ্ছে যে যদি তিরিশ তিরিশ সেকেন্ড লাগে সেই জায়গায় আমি যদি তিরিশ সেকেন্ড এক হাজার ছবি একসঙ্গে করে ফেলতে পারি তাহলে আমার জন্য সুবিধা না তো মাধ্যমে যদি আমি এখানে সাইজটা বলে দিই দিয়ে যদি আমি ফাইল লোকেশন দিয়ে দিই যে আমার ডেস্কটপে এই ফোল্ডার থেকে এই ফোল্ডারে ছবি আছে এখান থেকে নিয়ে তুমি এই ফোল্ডারে সেভ করবা ঠিক আছে সে ওই ফোল্ডারে যত ছবি আছে সব ছবি সাইজ করে অন্য ফোল্ডারে সেভ করে রাখে অটোমেটিক এটা কিভাবে করবে ভাই फटोशपेटी সবই দেখাবো কোনটাই বাদ থাকবে না আর যেটা হচ্ছে যে আপনাদের আমি তো ইলাস্ট্রেটরে যতটুকু ফটোশপ হয় অথবা ততটুকু আমার হবে না তারপর আমি আপনাদেরকে জানাই দিয়েছিলাম ঠিক আছে যতটুকু পারি চেষ্টা করবো আপনাদের ভালো কিছু দেওয়ার ঠিক আছে আচ্ছা এখান থেকে যেটা হচ্ছে যে আচ্ছা এখান থেকে আমরা আরেকটা কাস্টম অ্যাকশন দেখি এখানে কিবোর্ড শর্টকাট আমরা সেট করে দিতে পারি এখন প্রয়োজন হচ্ছে না কালারও দিতে পারি কোনো প্রয়োজন নেই রেকর্ড डिजाइन डिलीट कर दीची ठीक 
কিবোর্ডে ডিলিট কাজ করছে না আমি এনার করে দিই আচ্ছা এই ফোল্ডারে এখন কিন্তু কিছু নাই তাই না তো এখন আমি যেটা করব ইলাস্ট্রেটর ওপেন করে আমি এখানে কোনো নতুন ডকুমেন্টস কিছুই নেই না ঠিক আছে শুধু অ্যাকশনে যাচ্ছি অ্যাকশনে যাওয়ার পর এখানে প্লে করে দিচ্ছি এটা ক্লোজ দেখাচ্ছে না সে অটোমেটিক তার কাজ করে এখানে ফাইলে সেভ করা শেষ করছে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা যে কাজগুলো দেখাই দেব সেই জিনিসগুলো সে অটোমেটিক করে সেভ করে রাখবে বোঝা গেছে সবাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সবাই চুপচাপ পাচ্ছেন তো বুঝতে পারতেছি না আচ্ছা তো এটা গেল আপনার একটা ইমেজের ক্ষেত্রে আমি স্যাম্পল দেখাইলাম তারপর যেটা হচ্ছে যে ইমেজ প্রসেসিং যেটা যেটা ফটোশপে আমি একটু ওপেন করি যেহেতু ফটোশপের ক্লাস তো আমি নিব আপনাদের তাই না তাই ফটোশপে সিসিটার দিয়ে দেন ইলাস্ট্রেটর যেভাবে দিয়েছিল এখানে আপনারা যদি এতদিন পরে যদি সফটওয়্যার ইনস্টল নিয়ে প্রবলেম থাকে তাহলে তো সমস্যা না ভাই ওই মানে সিসিটা কোথা থেকে নামাবো আর কি এর আগে লিংকটা দিয়ে দিছিলেন না মানে সিক্স চালাচ্ছি তো সিসিটা হইলে ভালো হয় আর কি আপনারা সরাসরি ক্রিয়েটিভ ক্লাউড থেকে নামাবেন আর কি ক্র্যাক লাগবে না ভাই ক্র্যাক ফেল তো আগে আসে ক্র্যাক ওই একটা দিয়ে তো সবগুলো হয়ে যাবে জি ভাই আমি করে নিয়েছিলাম ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই এই যে এখানে স্ক্রিপ্ট ইমেজ প্রসেসিং ঠিক আছে এখানে দেখেন যে ফোল্ডার সিলেক্ট করার অপশন আছে যে আপনি কোন ফোল্ডারটা সিলেক্ট করতে চান ফাইল লোকেশন তারপর আপনি একটা অ্যাকশন তৈরি করে সেই অ্যাকশনটা এখানে সেট করে দিতে পারেন যে আপনি অ্যাকশনের মধ্যে যা থাকবে সেই অনুযায়ী কাজ করবে যেমন निरानबी फोल्डारोल्डारे 